রাত দশটা বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী শুরু হচ্ছে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড অবলম্বনে এ সপ্তাহের নাটক শেষ পর্বে শ্রীকান্ত বেতার নাট্যরূপ মোস্তফা মোহাম্মদ আব্দুর রব প্রযোজনা মোহাম্মদ আব্দুর রৌফ আজ শুনবেন শেষ পর্বে শ্রীকান্ত নাটকের তৃতীয় পর্ব নাটক শেষ পর্বে শ্রীকান্ত পুঁটুর বিয়েতে শ্রীকান্তের প্রতিশ্রুত আড়াই হাজার টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বরের বাবার সঙ্গে শ্রীকান্তের বাদানু বাদ হয় অবশেষে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিনা পণেই শশধরের বিয়ের ঘোষণা দেন কালিদাস বাবু তারপর শ্রীকান্ত তার বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাড়ি যায় কিন্তু গহর তখন মুরারিপুরে বৈষ্ণবদের আখড়ায় শ্রীকান্ত সেই আখড়ায় গেলে তারপর শ্রীকান্ত তার বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাড়ি যায় কিন্তু গহর তখন মুরারিপুরে বৈষ্ণবদের আখড়ায় শ্রীকান্ত সেই আখড়ায় গেলে দেখা হয় গহরের সঙ্গে পরে সেখানেই দেখা পাই বৈষ্ণবী কমললতার অতঃপর কমললতা দুদিনের বন্ধুকে এমন কি প্রয়োজন পড়ল যে তোমার জীবনের ইতিহাস বলতে হবে তার পরও তুমি নিশ্চয়তা চাইছো ওসব শুনে তোমাকে ঘৃণা করব কিনা কিন্তু নতুন গোসাই ঘেন্না কেনই বা করবে না ওসব কথা শুনলে তো মেয়ে পুরুষ সবাই ঘেন্না করে তুমি কি বলবে আমি জানি না কমললতা তবু আন্দাজ করতে পারি ওসব কথা শুনলে মেয়েরাই মেয়েদের বেশি ঘৃণা করে সেও জানি তার কারণও আমি জানি কিন্তু তোমাকে আমি বলতে চাই নি আমার মনে হয় কমললতা তুমি যা বলবে তার চেয়ে অনেক কুশ্রি কথা তোমাদের নিজেদের মুখেই আমি শুনেছি চোখেও দেখেছি তবুও আমার ঘৃণা হয় না তাই তো আমি জানতে চাইছি নতুন গোসাই কেন ঘেন্না হয় না বোধহয় আমার স্বভাব তাই তো কালই তোমাকে বলেছি তার দরকার নেই আমি শুনতে একটুও আগ্রহী নই তাছাড়া কোথাকার কে তার কাহিনী আমাকে নাই বা শোনালে নতুন গোসাই তুমি পূর্ব জন্ম পর জন্মে বিশ্বাস করো না না কেন তুমি কি সত্যি ভাব এসব নেই আমার ভাবনার জন্য অন্য কিছু আছে কমললতা এসব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠিনি একটা কথা তোমাকে বলব বিশ্বাস করবে ঠাকুরের দিব্যি কেটে বলছি তোমাকে মিথ্যে বলব না ঠাকুরের দিব্যি দিয়ে না বললেও আমি বিশ্বাস করব তবে বলি একদিন গহর গোসাইয়ের মুখে শুনলেন তার পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়িতে ভাবলেন যে মানুষটা একটা দিন এখানে না এসে পারে না সে রইল কোন ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে ছ সাত দিন মেতে আবার ভাবলেন এ কেমন ধারার বামুন বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইল মুসলমানের ঘরে কারো ভয় করল না তার কি কেউ কোথাও নেই গহর গোসায়ও সে কথাই বললে সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই তাই তার ভয় নেই ভাবনাও নেই গহর গোসাইকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার বন্ধুর নাম কি নাম শুনে যেন চমকে গেলেন জানো তো গোসাই ও নামটা আমার করতে নেই জানি জানি তোমার মুখেই শুনেছি জিজ্ঞেস করলেন ও বন্ধু দেখতে কেমন বয়স কত গহর গোসাই কত কি যে বলে গেলে তার কতক বা আমার কানে গেল কতক বা গেল না 
কিন্তু বুকের ভেতরটায় ঠিপ ঠিপ করতে লাগলো তুমি ভাববে হয়তো এমন মানুষ তো দেখিনি কিন্তু শুধু নাম শুনেই যে মেয়ে মানুষ পাগল হয় সেও তো সত্যি তারপর তারপর নিজেও হাসতে লাগলেন কিন্তু ভুলতে পারলেন না সব কাজ কমেই কেবল একটা কথাই মনে হতে লাগলো তুমি আবার কবে আসবে তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাবো কবে সবে কাল সন্ধ্যে এসেছ তুমি কিন্তু আজ এই জগৎ সংসারে আমার চেয়ে বেশি কেউ তোমাকে ভালোবাসে না পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব ঘটনা কি কখনো এত দিনের মধ্যে ঘটতে পারত আমি জানি তুমি থাকতে আসনি থাকবেও না যত প্রার্থনা জানাই না কেন দু একদিন পরেই চলে যাবে কিন্তু আমি যে কত কালে ব্যথা সামলাব তাই কেবল ভাবি এত অল্প সময়ে এমন স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয় নিবেদনের কাহিনী এর আগে কখনো পুস্তকেও পড়িনি লোকের মুখেও শুনেনি এ যে অভিনয় নয় তা তো নিজের চোখেই দেখছি আমার কথা শুনে ভারি ভাবছো যে না কমললতা ভাবছি বর্মার কথা ছুটি ফুরিয়ে আসছে আগামী সপ্তাহে জাহাজের টিকিট না পেলে মুশকিলেই পড়তে হবে এই চা তোমার জন্য চা আনিয়েছি যাই বাড়ি আনিকে বলো কি পেলে কোথায় শহরে লোক পাঠিয়ে নিয়ে এসেছি কমললতা তোমার কথায় আমি বেশ বুঝতে পেরেছি অনেক দিন ধরে বড় একটা কষ্টের বোঝা মনের ওপর চাপিয়ে রেখেছ তবে জানি না বোঝাটা কিসের আমাকে বলে যদি ভারমুক্ত হতে পারো আমি তো বলেছি বলো যত কুৎসিতি হোক যত কুশ্রী হোক ঘটনা বল আমি ঘৃণা করব না আচ্ছা বোনের মধ্যে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাকে তুমি আশ্রমে ঢুকতে দাও না যার দৌড়াতে তুমি পালাতে চাইছ সে কি তোমার সত্যি কেউ নয় নিছক পর অন্য মানুষ নতুন গোসাই ও আমার ইহকাল পরকালের নরক যন্ত্রণা তাই তো অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে কেঁদে বলি আমি তোমার দাসী মানুষের ওপর থেকে এত বড় ঘেন্না আমার মন থেকে মুছে দাও আবার যেন আমি সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারি আমার সকল সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যায় ঠাকুর হত চড়ছে আপন আমার আর কেউ ছিল না জগৎ সংসারে অত ভালো বুঝি কেউ কাউকে বাসেনি কমললতার কথা শুনে বিস্ময়ের সীমা রইল না এই সুরুপর অমনির তুলনায় সেই ভালোবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্তি স্মরণ করে আমার মনটা ভারী ছোট হয়ে গেল নতুন গোসাই হে তো শুধু ওর বাইরেরটা ওর ভেতরের পরিচয়টা শোনো আমাদের বাড়ি সিলেটে আমার মানুষ হওয়া লেখাপড়া শেখা বাবার কাছ থেকে কলকাতায় কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয় সতেরো বছর বয়সী তাকে কলকাতাতেই হারাই তোমার নামে নাম তাই তো তোমার নামটা মুখে আনতে পারিনি নতুন গোসাই বলে ডাকি সে আমি বুঝেছি তারপর তোমার সঙ্গে বোনের মধ্যে যার দেখা হলো তার নাম মনমথ 
ছিল আমাদের সরকার আমার বয়স যখন একুশ তখন আমি সন্তান সম্ভবা হলেন মন মতোর পিতৃহীন এক ভাইপো আমাদের বাসায় থাকত বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন বয়সে আমার যে সামান্য ছোট ছিল আমাকে সে যে কত ভালোবাসত তার সীমা ছিল না তাকে ডেকে বললেন যতি কখনো তোমার কাছে কিচ্ছু চাইনি ভাই আমার এই বিপদে শেষবারের মতো আমাকে একটু সাহায্য করো আমাকে এক টাকার বিশেষ দাও যতীন জানতে চাইলে না প্রথমে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি যখন তাকে বুঝিয়ে বললেন আমি আমি মা হতে চলেছি তখন তার মুখটা মরার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল বললেন দেরি করলে হবে না ভাই আমাকে এক্ষুনি কিনে এনে দিতে হবে এছাড়া আমার অন্য কোনো পথ নেই আমার কথা শুনে যতীনের কি কান্না সে আমাকে দেবী রূপে ভাবত আমাকে ডাকত দিদি বলে কি আঘাতে না সে ফেল তার চোখের জল যেন আর সে শুতে চায় তার পরে চোখ মুছে আমাকে বললে উষা দিদি আত্মহত্যার মতো মহা পাপ আর নেই একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা বড় অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চাও এই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য এই পথে যদি স্থির করে থাকো আমি কখনো তোমাকে সাহায্য করব না নতুন গোসাই যতীনের জন্যই আমার আজ মরা হল না তোমার বাবা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন হ্যাঁ বাবা ঘটনাটা জানার পর আমায় কিচ্ছু বলতে পারেননি কিছু না বলতে পারাটাই স্বাভাবিক বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব তেমনি শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ গুরুদেবের পরামর্শে বাবা আমাকে নবদ্বীপে নিয়ে এলেন কথা হল মনমুথ আর আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হব তারপর ফুলের মালা আর তুলসী মালা বদল করে নতুন আচারে আমাদের পেয়ে হবে তার আগে আরেকটা অঘটন ঘটে গেল মনমতো সব দোষ চাপিয়ে দিলে যতীনের উপর কি সর্বনাশ যতীন অস্বীকার করলে মনমথের তর্জন গর্জন বেড়ে গেল এক সময় তো মনমতো বলেই ফেললে কথাটা নাকি আমি বলেছি যতীন স্তব্ধ হয়ে রইল রাত গেল সকালে পাওয়া গেল যতীনকে আমাদের পরিত্যক্ত হস্তা বলে যতীন গলায় দড়ি দিয়ে চলে আছে নতুন গোসাই কার পাপ আর কার প্রায়শ্চিত্ত কার পাপ আর কার প্রায়শ্চিত্ত এই জগৎ সংসারে এরকম অনেক কিছুই তো ঘটে মনমতো প্রথমে দশ হাজার টাকায় বিয়েতে রাজি হয়েছিল পরে সুযোগ বুঝে তার দাম কুড়ি হাজার টাকা চেয়ে বসল বাবা মান সম্মান রক্ষার্থে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে রাজি হয়ে গেলেন তারপর আমাদের কণ্ঠি বদল করে বিয়ে হলো 
मनमुथिर असह्य गल कपिष्ठा उषार असह्य निजे विश्वास मत जानी एक रकम क्योंकि तुम धारणार संगे ना मिलते नजर दिए प्रमाण करते चाहे तो दरकार नहीं प्रमाण मन मत प्रमाण आज किसी दंड भोग कर निरापराध निर्दोषी लोक जतने बड़ भय आत्महत्य दीदी अपराधे प्रायश्चित कर ग कमलता कथाटा निष्ठुर मत ही मन तरह जिज्ञेस कर सत्य बोल नतुन गोसाई पर कथा सुनते इच्छे कर सत्य बोल हमार भाग्य जमे आर तुम देखा पेले एरपर कि हल स्नान सर बाबा कैदे बोलें माझे मध्य खबर दीबी तुम्हें ना बाबा हमार खबर ने तुम चेष्टा करो ना बाबा एक थेमे बोले उठल कर बेचे रही उषाई मरब ना बाबा क्यों सती लक्ष्मी माँ बोलो उषा तार उषा मरे मार दुख पा बाबा बस कि हमें सुस्थ हबर पर बाड़ी भाड़ा मिटे दिए बड़िए पड़ल संगी जुटे गल तारा जा वृंदावन धाम हमी संग निल कत तीर्थ कत पथ कत गाचतला दृष्टि 
অতিশয় নির্মল তাদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই নতুন গোসাই না না অশ্রদ্ধা নয় অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাদের কাহিনী শুনতে চাইছি কমললতা যে বাবাজি ভালোবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই আমাদের বৈষ্টমদের শাস্ত্রে নিষেধ আছে গো নতুন গোসাই সব কথায় কাজ নেই এবার একটা কথা বলো বড় গোসাই দারিক দাসকে জোগাড় করলে কোথেকে ঠাট্টা করতে নেই নতুন গোসাই উনি যে আমার গুরুদেব গুরুদেব ওর কাছে দীক্ষা নিয়েছ তুমি না দীক্ষা নিনি কিন্তু উনি তার মতোই পূজনীয় অমন কথার মুখে এনো না নতুন গোসাই আরো দুটো দিন থেকে যাও না আর কখনো যদি দেখা নাও হয় তবু তো দেখে যাবে কমলতা সত্যি সংসারে কি নিয়ে থাকে দুটো দিন থাকো নতুন গোসাই আমি বলছি তোমাকে তুমি যথার্থই খুশি হবে নতুন গোসাই সত্যি কি এ বয়সে কখনো কাউকে ভালোবাসো নি তোমার কি মনে হয় কমললতা আমার মনে হয় তোমার মনটা হলো আসলে বৈরাগীর মন বাঁধন তুমি কোনো কালেই নেবে না উদাসীনের মন প্রজাপতির মতো উম প্রজাপতির উপমা তো ভালো হলো না কমললতা ওটা যে অনেকটা গালাগালির মতো শুনতে আমার ভালোবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যি কেউ থেকে থাকে তার কানে গেলে কিন্তু অনর্থ বাঁধবে ভয় নেই নতুন গোসাই সত্যি যদি কেউ থেকে থাকে আমার কথায় সে বিশ্বাস করবে না তোমার মধুমাখা ফাঁকিও সে সারা জীবন ধরে রাখতে পারবে না তবে তার দুঃখ কিসের হোক না ফাঁকি তবে তুমি কি আমাকে এ কথাই বলতে চাও কমললতা আমাকে ভালোবাসার নামে হলো দুঃখ পাওয়া দুঃখের কথা তো বলিনি নতুন গোসাই বলেছি চোখের জলের ধারার কথা ওই দুই এক কমললতা শুধু কথার ঘোর ফের না নতুন গোসাই না কথার ঘোর ফের না ভাবের মেয়েরা ওর একটাও ভয় করে না আবার এড়াতেও চায় না তুমি তো মেয়ে মানুষ ন বুঝবে কি করে কিছুই যদি না বুঝে আমাকে বলাই বা কেন না বলে যে থাকতেও পারিনি গো প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা নতুন গোসাই তোমাদের আর আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতি তো ভিন্ন তোমরা চাও বিস্তার আমরা চাই গভীরতা তোমরা চাও উল্লাস আমরা চাই শান্তি নতুন গোসাই নির্ভার হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের কাছে আর নেই কিন্তু ওটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না পাবে না নিশ্চয়ই জানো নিশ্চয়ই জানি নতুন গোসাই তাই তোমার বড়াই আমার সয় না বড়াই তো তোমার কাছে কখনো করিনি কমললতা জেনে করনি কিন্তু তোমার ওই উদাসীন বৈরাগী মন তার চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর কিছু আছে নাকি কিন্তু এই কটা দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে জানলেন তোমাকে ভালোবেসেছি বলে ভালোবেসেছ সে কি সত্যি কমললতা হ্যাঁ সত্যি তাহলে তাহলে তোমার জপ তপ তোমার কীর্তন তোমার রাত দিনের ঠাকুরের সেবা এসবের কি হবে বলো তো এসব আমার আরো সত্যি আরো সার্থক হয়ে উঠবে চলো না নতুন গোসাই এসব কিছু ফেলে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি যাবে না 
गहर कथा जेने कमल्लता के खुजे पा सकाल गाड़ी जो कमलता तुम्हारे उत्साह क्या मठे बैरागी दारिक दास संगे घनीता है कतकटा निजे ही दोषे कतकटा निर्लिप्त स्वभाव कमलतार मुखे शुने एवं निजे चोखे देखे जेने मानुष्टर मध्य कपटता नहीं अनाचार नहीं हार नहीं मास्टर करार अहेतुक झोंक वैष्णव धर्मग्रंथ नहीं अधिकाश समय तर निर्जन घर मध्य ही काटे आज ही की चले जाए नतून गोसाई कमलता बड़गोसाई जार स्वभाव शोक करा 
শেষক করবে আমি তাকে থামাবো কে দিয়ে এ কি কমললতা ওর উপর রাগ করো না নতুন গোসাই শুনেছি ওরা তোমার যত্ন করতে পারিনি আমার কাছে কালো বড় দুঃখ করছিল নতুন গোসাই বড় সত্যি কি জানো বৈষ্টম বৈরাগীর আদর যত্ন করার আছেই বাকি তাই বলছি আবার যদি কখন আসো এই ভিকেরিদের দেখা দিয়ে যেও কি দেবে তো গোসাই যদি আসি তবে গোবিন্দজি তোমার কল্যাণ করুন ঘার নেড়ে বের হয়ে এলেন কমললতা সেখানেই কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হয়ে গেল আমার বিদায় নেবার সময় কমললতাকে কত কি বলার ছিল কত কি শোনার ছিল কত কল্পনা সবই নষ্ট করে দিলেন এ কি নবীন আখরার বাইরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন আমি আমার বাবুর সন্ধানে এসেছি বাবু কদিন হল বাবু বাড়ি ফেরেনি সে কি নবীন গহর তো কদিন হল এখানে আসেনি তবে বোধ হয় কোনো বন বাদারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও অভ্যস্ত বাবুর আগে থেকেই আছে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে নবীন তোমার বাবু তুমি এভাবে বলছো কেন তার খোঁজ খবর করা তো দরকার দরকার তো জানি বাবু কিন্তু খুঁজব কোথায় বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা তো আর দিতে পারি নে বাবু কিন্তু তিনি কোথায় একবার তাকে জিজ্ঞেস করে যেতে চাই এই তিনিটাকে ওই যে কমলিলতা কিন্তু সে জানবে কি করে সে জানে না সব জানে সত্যি নবীন কমললতা কিছুই জানে না ও নিজেই অসুখে পড়ে আখরার বাইরে যেতে পারেনি তিন চার দিন জানে না ও সব জানে বৈষ্টমী মন্তর জানে ও পারে না কি বাবু সব পারে বাপের অতগুলো টাকা বাবু আমার বৈষ্টমীর ভেলকিতে উড়িয়ে দিলে কমললতা টাকা দিয়ে কি করবে নবীন বৈষ্টম মানুষ মঠে থাকে গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে করে ঠাকুর দেবতার সেবা করে দুবেলা দুমুঠো খাওয়া বই তো নয় ওকে টাকার কাঙাল বলে তো আমার বোধ হয় না নবীন ও নিজের জন্য নয় সে আমিও জানি বাবু দেখলে যেন ভদ্রন্যকের মেয়ে বলেই মনে হয় তেমনি চেহারা তেমনি কথাবার্তা বড় বাবাজিটিও লোভী নয় কিন্তু এক পাল পুষ্যি রয়েছে যে ঠাকুর সেবার নাম করে তাদের যে লুচি মন্ডা ঘি দুধ প্রতিদিনই চাই বাবু নয়ন চক্কত্তির মুখে কানা ঘুষ শুনেছি আখরার নামে কুড়ি বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে কিছুই থাকবে না বাবু যা আছে সব ওই বৈরাগীদের পেটে গিয়েই ঢুকবে একদিন নবীন চক্রতীর এই কথাগুলো হয়তো সত্যি নয় গুজব তুমি তো জানো নয়ন চক্রতীও কম নয় সে ঠিক বিটলে বামুনও মস্ত ধরিবাজ কিন্তু ওকে বিশ্বাস না করি কি করে বলুন তো বাবু সেদিন খামা খা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্র লিখে দিল অনেক মানা করলেম বাবু শুনলে না বাপ অনেক রেখে গেছে মানি কিন্তু বিলোলে কদ্দিন একদিন কি বলল জানেন বাবু আমরা ফকিরের বংশ আমার ফকিরি তো কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না শুনুন কথা আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি বাবু দিন 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 এই ব্যাগটা আমার হাতে দিন বিছানাটা মাথায় নিচ্ছি বাবু হ্যাঁ চলুন চলুন 
रात दस टा बेजे ग मन है आज रात उपस ही थकते जा दरजाटा खुले फिली बाबू एलें अरे रतन जी कख एलिशे सन्धे बल्ला बारान्दाय तोफा हावा आलिशीते एकटूखानी घुमिए पड़े घुमिए पड़े बस कर खावा तो आगे ना तब तो देखी मुश्किले फिली रतन आपनर पेटे कि ना तो <laughs> तब तो भलोई हल बाबू आपनार प्रसाद पे रतटुकु का दीते ट्रेने आसवार समय कत की ना भेबे एक बार तो ए रकम तो भेबे धार देना सब मिटिए दिए मठे जे उठब बाबू की प्रसाद विषय नहीं भाव <laughs> बोलते परिस तक क्च कर शोन याची को दोकान खुजे देख जदि प्रसाद जोगाड़ आनते परिस रतन हठात आर शुभागमन हल कीसर जो आर चिठी आगे ना चिठी लेखालेखी अनेक भजकट जाार मुखे ही बोलें तर मान आबा के काशी जो है ना कि आगे ना मा निजे एस राते कथाय रखी कि बंदोबस्त करी रतन बोल तो किसुई जो भेबे उठते पर आसार पर कि घोड़ार गाड़ी बस आई मानूष ना कि हम चार दिन हल एस चार्ट दिन ही दिन रत आपना के पहाड़ा दिए जा चल दरजा बंध कर दीची कथाय कत दूर दूर एक बटे हमार भाड़ा करा गाड़ी आपनर कष्ट ना एक थाम बाबा एक कपड़ चुपड़ बदले आस हाँ चल ए चल राजलक्षी के नतुन चोखे देख लेहे रूप धरे ना से दिन पियारी बजी के मन पड़ल शुद्ध कैकटा बचर दुख शोक झड़ जले स्नान जान से नवकलेबर धरे एस आगे से अनेक गहना पड़त मजखने सब खुले फेले जान सन्यासी बेस धारण कर हजार गहना पड़े गोटा कैक मात्र कंतु देखे मन हल अनेक मूल्यवान
আমার হয়েই মেটাকে কিছু একটা পাঠিয়ে দেব কিন্তু এ কদিন ছিলে কোথায় বললে না যে মুরারিপুরের বাবাজিদের আখড়ার কথা মনে আছে আছে বইকি বৈষ্টমীরা ওখান থেকেই তো পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসত ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে ওখানেই ছিলেন সেই বৈষ্টমদের আখড়ায় মা গো মা বলো কি গো তাদের যে সব ভয়ানক ইল্লুতে কাণ্ডের কথা শুনেছি তা বাবা তোমার অসাধ্যে কোনো কিছুই নেই আর আর রেল স্টেশনে যে মূর্তি দেখেছি মাথায় জট পাকানো চুল সারা গায়ে রুদ্রাক্ষের মালা হাতে পেতলের বালা কি অপরূপ সে রূপ এ কি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়লে যে
শুতে পারিনি চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে হেলো মেলো কত কি ভাবনা এসে ভয় ধরিয়ে দেয় গুরুদেব তখনও বাড়িতে ছিলেন তিনি হাতে একটা কবজ বেঁধে দিয়ে বললেন মা সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার বার ইষ্ট নাম জপ করতে হবে কিন্তু পারলেম কই মনের মধ্যে শুধু হু হু করে ওঠে পুজোয় বসলে তু চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে এমনি সময় এলো তোমার চিঠি এত দিনে রোগ ধরা পড়ল খে রোগ ধরলে গুরুদেব তারপর বোধ নতুন একটা কবজও লিখে দিলেন হ্যাঁ গো হ্যাঁ দিলেন বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে তাই দিও তাতে যদি তোমার আত্মহত্যা করতে না হয় আচ্ছা আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন পরে রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর চুপি চুপি কি যেন বলল বুঝে উঠতে পারলেন না বললেন আরেকবার বলো না শুনি না ও কথা দুবার বলা যায় না তারপর হসারের মতো আমার কানের উপর মুখ রেখে তেমনি ভাবে এই পড়ে রইল শুধু তার উষ্ণ ঘন নিঃশ্বাস আমার গলার উপর আমার গালের উপর এসে পড়তে লাগল এতক্ষণ শুনলেন অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে চার পর্বের ধারাবাহিক নাটক শেষ পর্বে শ্রীকান্ত আজ শুনলেন তৃতীয় পর্ব বেতার নাট্যরূপ মোস্তফা মোহাম্মদ আব্দুর রব নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করলেন রাজলক্ষ্মী আক্তার জাহান মুক্তি কমললতা জান্নাতুল রাব্বি বিনতে হানান রোশনি দারিক দাস মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম রতন গোলাম মর্তুজা হেনা নবীন কামারুল্লাহ সরকার কামাল এবং শ্রীকান্ত চরিত্রে অভিনয় করলেন শাহেদ সিদ্দিকি ফ্রান্স শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনা গোলাম মর্তুজা হেনা নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মোহাম্মদ আব্দুর রৌফ